இருக்கும் பாருங்க பெரியவர்களே தாய்மார்களே எனக்கு தெரியும் இது ஒரு மதிப்பு மிகுந்த ஒரு மேடை ஜாம்பவான்கள் நடந்திருக்கக்கூடிய மேடை இந்தியாவுடைய அரசியலும் ஐம்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக தீர்மானித்த ஒரு மேடை எப்பொழுதும் கூட உண்மையின் பக்கம் என்ற ஒரு மேடை பெரிய பெரிய மேடைகள் இந்தியாவில குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லோரும் இந்த விழாவிற்கு வந்து ஜனவரி மாதம் பதினான்காம் தேதி பேசி இருக்கின்றார்கள் இத்தனை ஆண்டு காலமாக ஒரு துக்கல புத்தகத்தை ஒரு கடையிலே வாங்கி படித்த மனிதன் நான் கடந்த நான்கு ஆண்டு ஆண்டுகளாக அந்த இருக்கையில் அமர்ந்து பேசுகின்ற மனிதர்களை ரசித்தவன் நான் இன்று துக்லக் குறிப்பாக அவருடைய ஆசிரியர் ஐயா குருமூர்த்தி அவர்கள் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் முக்கியமாக இந்தியாவினுடைய இன்றைய அரசியல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் அதை பற்றி பேச வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம் அதே நேரத்தில் எனக்கு முன்பு இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் குறிப்பாக நான் தமிழ் அறிவு மணியன் ஐயா அவருடைய பெயரை குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன் அதை போன்ற பெரிய மனிதர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றம் நடத்தி காட்ட வேண்டும் என்று துடிக்கக்கூடிய என்னை விட அறிவிலே ஆற்றிலே எண்ணத்திலே பலத்திலே சிந்தனையிலே உயர்ந்த மனிதர்கள் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சோ ஐயா தன்னுடைய நாடக நடிப்பில் சினிமா நடிப்பில் நமக்கெல்லாம் அறிமுகமாக ஆரம்பித்தாங்க கிட்டத்தட்ட இருபது மேடை நாடகங்கள் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் நூற்றி எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட சினிமா படைப்புகள் பார்க்கின்ற எல்லா மனிதரும் கூட சிரிப்பது மட்டுமல்ல சிந்திக்க தூண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகான் நான் எங்கள் நாங்கள்லாம் இந்த நிற்கிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஜனவரி மாதம் பதினான்காம் தேதி நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த பொழுது அப்பொழுது குஜராத்தினுடைய முதலமைச்சராக அமர்ந்திருந்த பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அதற்கு முன்பு நடந்த குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் டெத் என்கின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது அப்ப சோ ஐயா சொன்னாங்க ஆமாம் இவர் மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் டெத் தான் மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் டெத் ஃபார் நிபாட்டிசம் மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் டெத் ஃபார் கரப்ஷன் மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் டெத் ஃபார் பியூரோக்ராட்டிக் இன்எஃபிஷியன்சி மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் டெத் ஃபார் டாக்னஸ் அண்ட் டெஸ்பயர் இதை போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நெரேட்டிவ இந்தியா மக்கள் எல்லோரும் பார்க்கும் அளவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல சோவையா சொன்னாங்க ஒரு வேலை சோவையா இருந்திருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல அந்த பெரிய மனிதர் மேடையில் இருந்திருந்தா கண்டிப்பா இன்னொரு வார்த்தையை சேர்த்திருப்பார் எஸ் ஹி இஸ் தர்ச்சன்ட் ஆஃப் டெத் ஃபார் டைனாஸ்டிக் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் என்கின்ற வார்த்தையை சேர்த்திருப்பார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலை தீர்மானிக்கக்கூடியது இந்திய அரசியல் எந்த பாதையிலே செல்ல வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடிய இந்தி கூட்டணி ஒரு பக்கம் குறிப்பாக எல்லோருடைய மகன் அதில் இருக்கிறான் ராஜீவ்காந்தி ஐயாவுடைய மகன்ல இருந்து ஆரம்பித்து லல்லு பிரசாத் ஐயாவுடைய மகன்ல இருந்து ஆரம்பித்து முலாயம் சிங் ஐயா மகன்ல இருந்து ஆரம்பித்து பால் தாக்கரே ஐயாவுடைய மகன்ல இருந்து ஆரம்பித்து கலைஞர் கருணாநிதி ஐயாவுடைய மகன்ல இருந்து ஆரம்பித்து அல்லது சில பேருடைய நெருங்கி நெருங்கிய உறுப்பினர்கள் எல்லா உறவினர்களும் இந்தி கூட்டணி ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் அரசியல் எப்படி இருக்க வேண்டும் த பியூரிட்டி ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் ஒரு ஜனநாயகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அரசியல் எல்லோரும் எல்லா இடத்திற்கும் செல்லணும் மக்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் எப்பொழுதும் இருக்கணும் ஒரு இன்டர்னல் டெமோக்கிரசி ஒரு கட்சியில் இருக்கணும் அந்த கட்சி ஒரு நாட்டை ஆளும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த நாடு நிரந்தரமாக ஒரு வளர்ச்சி பாதையில் இருக்க முடியும் என்று காட்டக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு பக்கம் அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலில் இரண்டு அணிகளும் கூட மக்கள் மன்றத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் எனக்கு முன்பு பேசிய சசிதரூர் ஐயா நான் பிஹெச்டி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மாணவனாக இருக்கும் பொழுது ஆடிட்டோரியத்தில் அமர்ந்து அவருடைய பேச்சை கேட்டேன் அப்ப அவரு அவருடைய பேச்சு ரொம்ப கவர்ந்தது ஒரு கேள்வி கேட்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு மைக் எடுத்து கேள்வி கேட்ட சசிதூர் ஐயா கண்டிப்பா நீங்க மறந்துருப்பாருங்க அப்ப எனக்கு ஒரு பத்தொன்பது இருபது வயசு இருந்திருக்கும் நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் பேர் இருந்தாங்க தருவ ஐயா கிட்ட கேட்ட ஐயா உங்களுக்கு பிடித்த புத்தகம் புத்தகம் எதுன்னு அவர் ரொம்ப ஸ்மார்ட் கிரேட் டிபேட்டர் அவ்வளவு ஈஸியா அவரை மடக்க முடியாது என்ன சொன்னார் எனக்கு பிடித்த புத்தகம் வந்து டிக்ஷனரி அப்படின்னார் ஆனால் இன்னைக்கு ஐயா இருந்திருந்தால் இதை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன் இன்னைக்கு அவங்க கிளம்பிட்டாங்க ஆனால் குருமூர்த்தி ஐயாவை நாம் கட்டாயம் பாராட்டி ஆக வேண்டும் காரணம் இந்த துக்லக் விழாவை வித்தியாசமாக யோசிச்சிருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து இந்தி கூட்டணியிலிருந்து குறிப்பாக ஒரு சென்சிபிளான ஒரு பொலிட்டிக்கல் பர்சன் அங்கே இருக்கக்கூடிய என்னதான் நம்முடைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் கூட எப்பொழுதும் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா முதன்மை என்று வைக்கக்கூடிய சசி தரூர் அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய மதிப்பு மரியாதையும் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் நானும் இங்கே இருக்கின்றேன் அவர்கள் 
இதுவரை டெல்லி பார்க்காத ஒரு டிஸ்ட்ரப்ஷன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நீங்க ட்விட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இண்டிகோ வந்து குளோபல் ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு தனியார் விமானத்தினுடைய பேர் கரெக்டா அது இன்னைக்குமே பார்த்து நடக்க வேண்டி இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐயா முருகன்ஜி அவங்க வீட்டில் அவராக வந்து பொங்கல் பானையில் பொங்கல் வைத்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த அற்புதமான காட்சியம் என்று காலை டெல்லியில் நடந்துச்சு அதனால் தாமதமாக வந்ததற்கு என்னுடைய மன்னிப்பை கோரிக்கொண்டு என்னையும் மீறி இது நடந்து விட்டது என்று சொல்லி ஐயா குருமூர்த்தி அவர்கள் மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் துக்ளக கையில் எடுத்திருக்காங்க சோ ஐயாவுடைய காலத்தில் குட் கவர்னன்ஸ்னா என்னென்னு மைக்ரோஸ்கோப் போட்டு தொள்ளாயிட்டு இருந்தார் சோ ஐயா இந்தியாவில் எங்கேயாச்சும் குட் கவர்னன்ஸ் கிடைக்குமா அதை நாம் படம் பிடித்து காட்ட முடியுமா நல்ல அரசியல் இருக்கான்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சோ அவர்கள் தேடினாங்க ஐயாவுடைய கடைசி காலகட்டத்தில் ஒரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சோ ஐயா கிடைச்சாங்க அது ஒரு பேரோமீட்டரா பெஞ்ச் மார்க்கா வைத்து இந்திய அரசியல சோ ஐயா ஆராய முடிந்தது அப்ப இருந்த நம்முடைய சேலஞ்சஸ் வேறுங்க குறிப்பா இந்தியாக்குள்ளேயே சேலஞ்சஸ் அதிகமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு குருமூர்த்தி ஐயாவுடைய காலம் துக்ளக்குடைய ஆசிரியராக கையில் எடுக்கும் பொழுது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்ச் ஒரு குளோபல் அவுட்லுக் இருக்கக்கூடிய நாடு மெயின் எனிமிஸ் நமக்கு வெளியே இருக்காங்க உள்நாட்டிலே வேறு விதமான நரேட்டிவ் அதெல்லாம் தாண்டி குட் கவர்னன்ஸ் நம்முடைய இந்திய நாட்டிலே நடத்தி காட்ட முடியும் என்கின்ற காலத்தில் அவங்க ஆசிரியராக இருக்கிறாங்க அதனால் இரண்டும் வேறு வேறு திருவங்களாக இருந்து இன்னைக்கு ஐயா அவர்கள் துக்ளக்கு அதே ஒரு சீரிய ஒரு பாதையில் எடுத்துட்டு போறாங்க அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை எல்லாம் தெரிவித்து தொடர்ந்து துக்ளக் நம்மை ஊக்கப்படுத்தட்டும் நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வரட்டும் நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் பீரியாடிக்கல்ஸ் எல்லாம் வணிகமயம் ஆகும் பொழுது துக்ளக் மட்டும் துணிவாக நிற்கிறது வணிகம் எனக்கு தேவையில்லை என்று துணுக்குகளும் கிசுகிசுகளும் எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாத செய்திகளை தான் மக்கள் விரும்பி படிப்பாங்கன்னு ஒரு பக்கம் நியூஸ் மீடியா இருக்கும் பொழுது அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை துக்ளக்னுடைய வாசகர்களுக்கு உண்மையும் நேர்மையும் கலந்து கொடுத்தால் என்னுடைய வாசகன் எப்பொழுதும் படிப்பான் என்கின்ற பாதையில் துக்ள போயிட்டு இருக்குங்க அதனால இந்த துக்ளக்கை வாழ வைப்பது நம் ஒவ்வொருடைய கடமையாக நான் கருதுகின்றேன் அதைத்தாண்டு ஐயா நான் பேசியிருக்கக்கூடிய தலைப்புக்கு நான் வந்து விடுகின்றேன் இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வரலாறு நமக்கு தெரியும் சர்க்காரியா கமிஷனுடைய வழக்கும் வேறு வழக்குகளும் அவர்கள் மீது பாய ஆரம்பித்தும் பொழுது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் சொன்ன வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா நேருவின் மகளே வருக நிலையான ஆட்சி தருக இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல சொல்லப்பட்ட வாக்கியம் அதன் பிறகு வி பி சிங் ஐயாவுடைய ஆட்சி கவிழ்ந்து அது குறிப்பாக இந்தியா டுடேல வந்த ஒரு கட்டுரையின் அடிப்படையில ஜெயின் கமிஷன் ரிப்போர்ட்ல ராஜீவ்காந்தி அவருடைய படுகொலைக்கு ஏதோ ஒரு தூரத்துல கூட திமுகவுக்கு சம்பந்தம் இருக்கலாம் என்கின்ற யூகம் அந்த கட்டுரையில வந்த பொழுது காங்கிரஸ் காரங்கள் ஒன்னா சேர்ந்து சப்போர்ட்ட வாபஸ் வாங்கணும்னு சொன்னாங்க அன்னைக்கு அவர் ஆட்சி கவிழ்ந்தது திமுக வெளியே போனாங்க ஆனா மறுபடியும் திமுகவுக்கு காங்கிரஸ் தேவைப்பட்ட பொழுது ரெண்டாயிரத்தி நான்குல அது அப்படியே மாத்தி சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல கலைஞர் ஐயா சொன்னது நேருவின் மகளே வருக நிலையான ஆட்சி தருக தருகனாங்க ரெண்டாயிரத்தி நான்குல கலைஞர் ஐயா என்ன சொன்னார்னா இந்திராவின் மருமகளே வருக இந்தியாவின் திருமகளே வெல்க அப்படின்னா சோ திமுகவுக்கு அது புதிது கிடையாது யாரையாவது ஒருவரை தொங்கி பிடிக்க வேண்டும் அவர்கள் எவ்வளவு மோசமாக இவர்களை நடத்தினாலும் கூட இந்திய அரசியல்ல இவர்களுடைய கரைகள் அங்கங்கே இருந்தாலும் கூட வேறு வேறு காலகட்டத்தில் யாரோ ஒருவரை தொங்கி பவரில் இருக்கணும் பவர் ஹங்கிரி ஒரு பார்ட்டியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாறி இருக்கிறது கடந்த ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் அதனால சமீபத்தில் இந்தி கூட்டணி நடந்த பொழுது நமக்கு தெரியும் டி ஆர் பாலு ஐயாவும் ஸ்டாலின் ஐயாவும் அந்த கூட்டத்தில் உள்ள இருந்தாங்க நம்ம அனைவருக்கும் இது கூட தெரியும் குறிப்பாக நார்த் இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் பீரியாடிகல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக அதை கவர் பண்ணியிருந்தாங்க மொழி நிதிஷ்குமார் அவர்கள் இந்தியிலே பேசும்பொழுது மொழியாக்கம் கேட்கறாங்க மொழியாக்கம் செய்ய முடியாதுன்னு ஒரு பெரிய லெக்சர் நிதிஷ்குமார் ஐயா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பாஞ்சு நிமிஷம் பேசுறாங்க குறிப்பாக எப்படி ஆங்கிலம் இந்தியாவில் திணிக்கப்பட்டது எப்படி ஹிந்தி ரெண்டாவது வந்துச்சு எப்படி இந்தி தான் இந்தியாவுடைய தேசிய மொழினா நிதிஷ்குமார் அவர்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது சத்தமே இல்லாம கேட்டு ரெண்டு பேர் வெளியே வர்றாங்க ஏன்னா ஹிஸ்டரி இஸ் ரிப்பீட்டிங் இட் செல்ஃப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி நான்குல பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் அதை பார்க்கறோம் எப்படியாவது தொங்கி பிடித்து இந்த இந்தி கூட்டணியில இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பெரிய மாயையில திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கிறான் ஒருவேளை நிதிஷ்குமார் அவர்கள் இன்னும் ஒரு பத்து நாள்ல தமிழகத்திற்கு வந்தா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினோட இப்ப இருக்கக்கூடிய தலைவர் ஸ்டாலின் ஐயா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிதிஷ்குமார் அவர்களே வருக போஜ் பூரி கற்றி தருக என்று சொல்லுவார் நிச்சயமாக அந்த அளவுக்கு தான் அரசியலை பொறுத்தவரை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருந்து நாற்பத்
இது நாட்கள் இல்லை ஏழு தலைமுறை ஆகிறது பின்லாண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைமுறை ஸ்வீடனுக்கு ரெண்டு தலைமுறை குறிப்பாக இந்த குளோபல் சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே ஆறு தலைமுறை ஏழு தலைமுறையில் இருக்கு இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஏழு தலைமுறை ஆகிறது பாவர்ட்டி டிராப்ல இருந்து அந்த குழந்தை தப்பிக்கவே முடியாது என்னதான் தப்பிக்கணும்னு ஒரு ஜென்ரேஷன்ல ட்ரை பண்ணாலும் அந்த குடும்பத்தில் யாருக்காச்சும் உடம்பு சரியில்லாம் போகும் கேன்சர் வரும் ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ண வேண்டி வரும் மறுபடி கீழே வந்துருவாங்க மறுபடி கஷ்டப்பட்டு மேல வரணும்னு நினைச்சா ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம் ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஆகலாம் ஒரு வெள்ளத்தில் வீடு அடிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆடு மாடு காணாம போயிடலாம் மறுபடி கீழே வந்துருவாங்க இந்த ஓஇசிடின்னு ஒரு ஆய்வறிக்கை பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பாவர்ட்டின கீழ் இருக்கக்கூடிய பத்து பர்சன்ட் மேலே வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இந்த உலகத்தில் மிராக்கல் எக்கனாமிஸ்ல மட்டும்தான் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய மோடி ஐயாவுடைய ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சியை நாம் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்க எக்ஸாமின் பண்ணோம்னா வி கேன் சேஃப்லி சே இந்தியா இஸ் ஆன் த வேர்ஜ் ஆஃப் பிரேக்கிங் த பாவர்டி ட்ராப் இந்த பாவர்டி ட்ராப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையை அதுல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது என்று சொன்ன அந்த விஷயத்த இன்னைக்கு நாம உடைக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் சமீபத்தில் மோடி அவர்கள் அயோத்தியாவுக்கு போயிருந்த பொழுது மீரா என்கின்ற சகோதரி வீட்டுக்கு போயிருந்தாங்க அந்த மீரா உங்களுக்கு கேட்டவனையே உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் தெரியுமா சொல்லுங்க அப்படி மீரா அவர்கள் இல்லை நீங்க வர்றீங்கன்னு சொன்னாங்க நீங்க வந்தது சந்தோஷம் ஏன்னு தெரியல நம்முடைய கேஸ் அடுப்பு இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் குறிப்பாக யாரு கேஸ் அடுப்பு இல்லையோ ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பின்பு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுல பத்தாவது கோடி கேஸ் அடுப்பு உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கு டென்த் குரோர் கனெக்ஷன் அதான் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் வந்திருக்கு அப்ப யாராவது நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் மீரா அவர்களும் பேசுற அந்த ஏழு நிமிஷம் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா மீரா அவங்கள்ட்ட ரொம்ப ஆழமா கேட்பாரு உங்க வீட்டுல என்ன திட்டம் எல்லாம் வந்திருக்கு நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்க என்ன வேலை பாக்குறீங்கன்னா பூ சுத்திர வேலை பாக்குறீங்க ஐயா நான் பூ விக்கிறேங்க ஐயா என்னென்ன ஸ்கீம் எல்லாம் வந்திருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏன் ஸ்கீம் மீராவுடைய வீட்டுக்கு எட்டி பாட்டிருக்கும் கரண்ட் வந்திருக்கும் கேஸ் அடுப்பு வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்கீம் ஏழு ஸ்கீம் வந்திருக்கு நீங்க மோடியினுடைய சாதனை என்னன்னாங்க நம்முடைய நாட்டுல காம்போசிட்டா திட்டங்களை கொண்டு வந்த காம்போசிட்டா ஒரு பாஸ்கெட்டா பாவரட்டி என்கின்ற இந்த வியாதியை அடிக்கக்கூடிய ஒரு தனித்திறமை வாய்ந்த ஒரு மனிதனாக மோடி இன்னைக்கு வந்திருக்காரு ஒரு ஹேமரை வச்சு அடிச்சாது உடையும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஹாஃப் மெஷர் கிடையாது தொடவி பாக்கிறது கிடையாது தொட்டு பாக்கிறது கிடையாது உரசி பாக்கிறது கிடையாது அதான் இந்த ஆட்சியினுடைய நம்முடைய மெம்பர்ஸ் இண்டிகேட்டர் ஒரு பக்கம் நான் பெருமையா சொல்லலாம் என்னுடைய நோட்ஸ் இருக்கக்கூடிய நான் பார்த்து ரொம்ப பெருமையா சொல்லலாம் நம்ம ஆட்சிக்கு வந்து வர இவ்வளவு பண்ணியிருக்கோம் இலவச கழிப்பறைகள் பதினோரு கோடி கட்டியிருக்கோம் பதினோரு மில்லியன் வீடுகள் கட்டியிருக்கோம் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு பதினோரு கோடி பேர்த்துக்கு நம்ம ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறோம் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் முத்ரா கடனா கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் பெரிய நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பட் த ஹியூமன்ஸ் பிஹைண்ட் தட் நம்பர் அந்த நம்பருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மனிதத்தன் அதைத்தான் ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டனாக காரியகர்த்தனாக ஒரு இந்தியனாக நான் பெருமைப்படுகின்றேன் நாட்டு நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த நெம்பர்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஹியூமனிட்டி ஹியூமன்னஸ் ஒரு பாவரட்டியை நம்முடைய சமகாலத்திலே அடித்து ஒழிக்க முடியும் என்பதை காட்டியிருக்காங்க எனக்கு வந்து சைஸ்திர ஐயா பேசினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருந்து காங்கிரஸ் ஒரே கோஷம் ஒரே கோஷம் எல்லா தேர்தல் ரொட்டி கப்படா மக்கான் தொடர்ச்சியா பேசுவாங்க இது நாங்கள் ரோடு போடுவோம் சாப்பாடு கொடுப்போம் வீடு கொடுப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருந்து எண்பதுல பேசினாங்க தொண்ணூறுல பேசினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பேசினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பேசினாங்க காங்கிரசுடைய தோல்வி என்பது ஒரு வறுமை என்பதை எப்படி அதில் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுவது என்கின்ற சிந்தனை இல்லாமல் ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க வேறு வேறு தலைவர்கள் தொட்டு பார்த்தாங்க தொடவி பார்த்தாங்க இது நம்முடைய ஒன்பது ஆண்டு காலத்தினுடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு சாதனையாக உங்கள் முன்னால் நன் வைக்க விரும்புகின்றேன் அதே நேரத்தில் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மோடினா கேரண்டி யாராவது ஒருத்தருக்கு நேரம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நம்முடைய மேனிபெஸ்டோ நேரம் இருந்தா நீங்க படிச்சு பார்க்கணும் நான் சேலஞ்சு பண்றேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மேனிபெஸ்டோ ஒரு காப்பி ஐநூத்தி பதினோரு வாக்குறுதி நீங்க எடுத்துக்கங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மேனிபெஸ்டோ எடுத்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மேனிபெஸ்டோ வெரி டெக்னிக்கல் சர்ஃபேஸ் மேனிபெஸ்டோ இல்லைங்க எல்லா எலெக்ஷன் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அரசியல் கட்சிகள் சர்ஃபேஸ்ல எழுதுவாங்க நாங்க வந்தா பாவர்ட்டியை ஒழிப்போம் வேர் இஸ் நம்பர் நாங்க வந்தா பழங்குடியை பண்ணுவோம் வேர் இஸ் நம்பர் நாங்க வந்து விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை பெருக்கும் இல்லைங்க நம்ம மே
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று முடிவதற்குள்ள ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் லாஸ்ட் ஹவுஸுக்கு பைப்பில் தண்ணி கொண்டு போய் கொடுப்போம் நம்ம ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அறிவிச்ச திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆட்சியில் நம்ம அறிவிக்கிறோம் நம்ம அறிவிக்கும் போது வெறும் பதினேழு சதவீத வீடுகளுக்கு இந்தியாவில் பைப்பில் தண்ணி வந்துச்சு இன்னைக்கு வி ஹவ் ரீச் செவன்டி த்ரீ பர்சன்ட் வி ஆர் ஆன் ட்ராக் டு ஹிட் த டார்கெட் எழுபத்தி மூன்று பர்சன்ட் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் எல்லாமே இண்டிகேட்டர்ஸ் நெம்பர்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பழங்குடியினருக்கு அரசியல் அங்கீகாரம் மற்றும் பொருளாதார மேம்பாடு இந்தியாவுடைய முதல் பழங்குடியினத்திலிருந்து ஜனாதிபதி அம்மா திரௌபதி முர்மு அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அரசியல் அங்கீகாரம் த நம்பர் ஒன் சிட்டிசன் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி அதன் பிறகு இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் தனியா ஒரு செப்பரேட் ஹெட்ல முதன் முதலாக ஒதுக்கீட்டிலிருந்து ஜன்ஜாத்யா திவஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிர்சா முண்டா அவருடைய நாளை வந்து அவர்களுக்கான ஒரு சிறப்பு நாளாக கொடுப்பதிலிருந்து சத்தீஸ்கரிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முதலமைச்சரை பழங்குடியினத்திலிருந்து தேர்வு செய்ததிலிருந்து அரசியல் அதிகாரம் மட்டுமல்லிட்டிகல் பவர் எக்கனாமிக் பவர் இரண்டும் சேர்ந்து செல்ல வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதை கொடுக்கும் என்று பாராளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீத மேஜர் மேனிபெஸ்டோ பிராமிஸ் செய்திருக்கின்றோம் பத்தாயிரம் புதிய விவசாயிகள் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் உருவாக்குவோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூலை மாசத்தில் பத்தாயிரத்தி ஒன்னாவது எஃப்பி நம்ம முடிச்சு காட்டிட்டோம் ஓபன் டெஃபிகேஷன் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டஸ் பெறுவோம் பெற்றிருக்கின்றோம் இஸ்லாமிய பெண்கள் பாதுகாப்பதற்கு ட்ரிபிள் தலாக் பெட்ரோல்ல பத்து சதவீதம் எத்தனால் கலப்பு இன்னைக்கு செவன்டீன் பர்சன்ட் ரீச் ஆயிருக்கிறோங்க சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு பென்ஷன் திட்டம் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல கொண்டு வந்திருக்கும் நீர் மேலாண்மைக்கு தனி அமைச்சகம் ஆர்டிகல் முன்னூத்தி இருபது அயோத்திய ராமர் கோவில் நம்முடைய மேனிபெஸ்டோ நீங்க எடுத்து ஒரு ஒரு லைனா நீங்க டிக் போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா we have achieved everything we have promised to the indian people naatu makkalukku in india la mudalunga the first time in our country naatu makkalukku mudal mudalaga oru aachi thaan solliyade ainda aandugalave seidu kaatta mudiyum endru kaati irukkirom nam excuse kudukkalinga ayyo bureaucracy ipdi naanga enna pandrathu solradhu kekka maatranga ayyo nama panatha delhi lende 100 rupees anupcha 15 rupees da anga varudhu 85 rupees saapttranga naanga enna pandrathu solluinga ayyo inda naatla corruption adhigam nammala seiya mudiyala solluinga பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட எல்லா மாநிலங்களும் எலெக்ஷன் சைக்கிள் மாட்டி வெளியே வருது நம்ம சொல்லுங்க ஒரு எலெக்ஷன் சைக்கிள் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாத காலம் அரசு இயந்திரங்கள் ஸ்தம்பிச்சு நிக்கிறாங்க அதனால நம்முடைய டெவலப்மெண்ட் பின்னாடி போகுது எந்த காரணமும் எந்த எக்ஸ்கூஸும் கொடுக்காம ஒரு ப்ரூவன் கவர்மெண்ட் ஒரு ப்ரூவன் பெர்ஃபார்மர் செய்து காட்டி இருக்கின்றோம் மனது வைத்தால் நம்முடைய நாட்டிலே நம்மால் செய்ய முடியும் என்று இன்னைக்கு ஐயா சொன்னாங்க அதில் இரண்டு ஆண்டு முக்கியமாக கொரோனா கால் செசுரு ஐயா பேசின ஒரு விஷயத்தை குருமூர்த்தி ஏற்றுட்டாங்க இது தமிழ்நாட்டில் பல ஆண்டு காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை குறிப்பாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா வடக்கெல்லாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு தெற்கெல்லாம் தேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இது வந்து திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா பினான்ஸ் கமிஷனுக்கு போயிருவாங்க நிதி பங்கீட பாருங்க அப்படின்னு ரிஷிதரூர் அவர்கள் ஒரு பெரிய அறிவால் நிச்சயமாக இவங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லைங்க ஐயா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா எ மாடிஃபைடு வெர்ஷன் ஆஃப் கட்கில் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இந்திரா காந்தி அம்மையார் கொண்டு வந்தது இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கொண்டு வந்த பொழுது நார்த் சவுத் டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் டிவல்யூஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் பாப்புலேஷனுக்கு ஐம்பது சதவீதம் இந்திரா காந்தி அம்மையார் வெயிட்டேஜ் கொடுத்திருந்தாங்க அது நூறு நூறு ரூபாய் நம்ம அனுப்புறோம் அல்லது நூறு சதவீதம் பிப்டி பர்சன்ட் வாஸ் பாப்புலேஷன் நைன்டீன் நைன்டில திரும்ப காங்கிரஸ் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது இட் வாஸ் ஸ்டில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்முடைய ஆட்சியில் நாம கொண்டு வந்த பினான்ஸ் கமிஷன் குறிப்பாக மக்கள் தொகைக்கு பதினேழு பாரஜாதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஐயா குருமூர்த்தி அவர்கள் சொன்னது போல கன்சென்சஸ் எல்லா மாநிலத்தினுடைய அனுமதியை பெற்று எங்க பிப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்ல ஆரம்பிச்சதோங்க இன்னைக்கு பதினைந்து சதவீதம் மட்டும்தான் பாப்புலேஷனுடைய வெயிட்டேஜ் ரிமைனிங் பிட்வீன் தேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட்ஸ் அதை எல்லாரும் ஏத்துக்கணுங்க பணம் இருப்பவனுக்கும் பணம் இல்லாதவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய குறியீடு வெளிநாட்டிலிருந்து 
கிரீன் கவரை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களா தேவையில்லாமல் பொல்யூட் பண்ணலையா கிரீன் ஏஜ் எனர்ஜிக்கு போகிறீங்களா பதினைந்து சதவீதம் ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா இது எங்கே ஆரம்பித்தது காங்கிரஸ் அறுபது ஐம்பது சதவீதத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதத்திற்கு பாப்புலேஷன் வெயிட்டேஜ் இன்னைக்கு வந்திருக்கு அதை இன்னொரு விஷயமா பிடித்துக் கொண்டு அதை தொடர்ச்சியாக எந்தவித நாலேஜும் இல்லாமல் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசியல்வாதிகள் இது பேசுவது வியப்பு மட்டுமல்ல இது நகைச்சுவை இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியுங்க முடிவு செய்து தேர்ட் பினான்ஸ் கமிஷன்ல ஆரம்பித்து கட்கில் முகர்ஜி ஃபார்முலாவா மாறிச்சு மாடிஃபைடு கட்கிலா மாறிச்சு இன்னைக்கு நம்ம நிதி ஆயோக் எல்லாம் வந்த பிறகு முறையாக மாநிலங்களுக்கு நிதி பகிர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மிக சிறப்பா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆறு கோடி இருபத்தி மூணு லட்சம் டைரக்ட் டாக்ஸ் வந்துச்சுங்க ஆறு கோடியா தொண்ணூத்தி ஏழு லட்சம் நாங்க திரும்ப கொடுத்துட்டோங்க இது வந்து ஒரு வாய்க்கால் சண்டையோ ஒம்பு சண்டையோ இல்லைங்க எனக்கு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான வேலை ஒரு அரசியல் தலைவராக ஒரு இந்திய குடிமனாக இந்த சப்ஜெக்டை பேசுறதே பேசும் பொழுதே உடம்பு மேல ஒரு கம்பளி பூச்சி ஊற ஃபீலிங்ல தாங்க நான் அதை பேசுறேன் ஏதோ ஒரு வாக்கியால் சண்டை வம்பு சண்டையை போல நார்த் இந்தியா எப்படி அங்க பாருங்க பீகார் எப்படி தமிழ்நாடு எப்படி நம்ம அனைவரும் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அனைவருமே ஒரு பெருமையாக இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அதை தாண்டி இந்தியாவை நேசிக்கக்கூடிய முதன்மையாளர்கள் தான் அரங்கத்தில் நாம் இருக்கும் நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு நினைச்சு உட்கார வச்சோம் இன்னைக்கு இதே யோகிஜி அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க தமிழ்நாடுனுடைய லேபர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்டுல இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் மைக்ரன் லேபரை பதிவு பண்ணிருக்காங்க அபிஷியலி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் மைக்ரன் லேபர்ஸ் பதிவு டேட்டா வச்சிருக்காங்க அன்அபிஷியலி உங்களுக்கு தெரியும் அது நாற்பது லட்சத்தை தாண்டி இருக்கும் இன்னைக்கு யோகி அவர்கள் முதலமைச்சருக்கு போன் போட்டு அண்ணா என்னுடைய நார்த் இந்தியன் லேபரர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வேலை செய்யறான் உங்க ஊர்ல வேலை செய்யறான் அல்லது அண்ணாமலை ஊர்ல வேலை செய்யறான் அல்லது குருமூர்த்தி அவங்க ஊர்ல வேலை செய்யறான் அல்லது தமிழினி மணி ஐயா ஊர்ல வேலை செய்யறான் அல்லது ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா ஊர்ல வேலை செய்யறான் நல்லி குப்சாமி செட்டியா ஊர்ல வேலை செய்யறான் அந்த மனிதனை உருவாக்குவதற்கு யூபி எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோம் அதனால ஒரு ஒரு யூபி காரர் தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்யறாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் போர்டு ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கு எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் அனுப்பிச்சுட்டுங்களேன்னு கேட்டா இது என்ன ஆகும் இந்த நாடு மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கு வருது நார்த் இந்தியாவில் இருந்து இந்தியன் சாப்ட்வேர் கம்பெனி முதல் இருந்த மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரெண்டாயிரம் இப்ப யோகி அவர்கள் நிதிஷ்குமார் அவர்கள் அந்த ஆர்குமெண்ட் நம்ம முன்னாடி வச்சா நாளைக்கு காலையில எங்களுக்கு எந்த நார்த் இந்தியன் லேபர் வேண்டாம் தயவு செஞ்சு நீங்க போங்கப்பா எங்க வேலையை பார்த்து கூட நம்மால் சொல்ல முடியுமா அதனால் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தன்னுடைய அரசியல் வாழ்விலே முதல் முறையாக ஹிந்தியில பத்திரிகை அறிப்பு கொடுத்தாங்க ஹிந்தியில ஹிந்தியில பிரஸ் ரிலீஸ் கொடுத்தாங்க மைக்ரன் லேபர் கிரைசிஸ் வரும்போது ஹிந்தியில பிரஸ் ரிலீஸ் கொடுத்தாங்க யாரும் போயிடாதீங்க எல்லாம் இங்க இருங்க ஒரு நாட் அப்படி நடத்த முடியாது சார் வி கே நாட் ரன் அ கண்ட்ரி லைக் தட் அதே ஆர்குமெண்ட்ல கொங்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எட்டு மாவட்டங்கள் தமிழகத்தினுடைய ஐம்பத்தி நான்கு சதவீத டைரக்ட் இன்கம் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க இப்ப கொங்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூரோ திருப்பூரோ பொள்ளாச்சியோ நாமக்கல்லோ ஈரோடோ சேலமோ அவங்க வந்து சரி நம்ம கணக்கு போடலாம் கணக்கு பிள்ள மாதிரி கணக்கு போடலாம் கோயம்புத்தூர்ல மொத்த இன்கம் எவ்வளவு மொத்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு எவ்வளவு ரோடு போட்டேன்னா மிச்ச பார்ட் என்னங்க ஆகும் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் திருவாரூர்னுடைய திருவாரூர்னுடைய திருவாரூர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் பிறந்த திருவாரூர்னுடைய கிராஸ் எக்கனாமிக் அவுட்புட் தமிழகத்தில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் தமிழகத்தினுடைய கிராஸ் எக்கனாமிக் அவுட்புட் திருவாரூர் சென்னை செங்கல்பட்டு கோயம்புத்தூர் காஞ்சிபுரம் நான்கு மாவட்டங்கள் முப்பத்தி நான்கு விழுக்காடு அப்படி இந்த நான்கு மாவட்டங்களும் நாங்க கிராஸ் எக்கனாமிக் அவுட்புட் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் கொடுக்கிறோம் எங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ நீ கொடுப்பேனா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடா இருக்குமா ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு சிந்தனை இல்லாதவர்கள் குறுகிய மனப்பக்குவத்தோடு அரசியல் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் பொழுது எங்கேயோ கம்பளி பூச்சி எனக்கு விடுற மாதிரி இருக்கும் ஐ ஃபீல் வெரி பேட் டு கிவ் த டார்க் இன்னைக்கு பாருங்க தமிழ்நாட்டில் நம்ம இன்வெஸ்டர் சம்மிட் நடத்தி இருக்கோம் நமக்கு பணம் வேண்டும் மிக முக்கியம் பணம் வேண்டும் நமக்கு ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் கோடி நமக்கு வந்திருக்கு நமக்கு முடிந்து மூணு நாள்ல குஜராத் இன்வெஸ்டர் சம்மிட் நடத்தியிருக்காங்க இருபத்தி ஆறு லட்சம் கோடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிப்ரவரியில யூபி இன்வெஸ்டர் சம்மிட் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் கோட
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல கர்நாடகா யூனிவர்சிட்டி சமிட் பத்து லட்சம் கோடி இன்னைக்கு யூபியிலேயே மோசமான பின்தங்கிய பேக்வேர்ட் எல்லா இண்டிகேட்டர்லயும் இந்தியாலேயே மோசமா இருக்கக்கூடிய புர்வஞ்சல் புண்டில் கண்ட் அவங்க அட்ராக்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டுமே ஒன்பது லட்சத்தி எழுபத்தி நான்காயிரம் கோடி மோர் தன் வாட் தமிழ்நாடு அட்ராக்ட் அதனால ஸ்டாலின் அவர்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அமைச்சர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மணி வில் ஆல்வேஸ் சி த ஃபியூச்சர் மணி வில் நெவர் சி த பாஸ்ட் வரக்கூடிய பணம் என்பது ஃபியூச்சர் பொட்டன்ஷியலை பார்க்க அடுத்த இருபது ஆண்டுகள் எங்க ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி என்ன பாலிடிக்ஸ் எப்படி இருக்கு கரப்ஷன் எப்படி இருக்கு கோயிங் ரேட் எப்படி இருக்கு பவர் சென்டர்ங்கிறது ரெண்டு பேர் கையில் இருக்கா டெமோக்ராட்டிக்கா இருக்கா நான் ஒரு ஆடிட்டர் மட்டும் பார்க்கணுமா இல்ல அண்ணா நகர் ஒருத்தரை பார்க்கணுமா இல்ல நைட் போய் மருமகனை பார்க்கணுமா எஸ் மணி வில் சி த ஃபியூச்சர் மணி வில் நவர் சி த பாஸ்ட் அதாவது சத்தமே இல்லாம புண்டிங் கண்டுங்க பான்பிராக் வாய எவ்வளவு திட்டுறாங்க நைன் லேக் செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் குரோர் சாதாரணமா ட்ராக் பண்றாங்க உத்தரப்பிரதேசம் எழுபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எவ்ரி சிங்கிள் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்ராக்டட் பண்ணி நெப்போலியன் போனப்பட்ட அருமையா சொல்லுவாரு நெவர் வேக் அப் சைனா சைனா வெளிப்பூட்டாதீங்க ஒன்ஸ் சைனா வேக்ஸ் அப் த வேர்ல்டு வில் ட்ரெம்பிள் இப்ப நான் சொல்றேங்க நெவர் வேக் அப் யூபி ஒன் யூபி வேக்ஸ் அப் நம்ம ஜிங்கோயிஸ்டிக்கா தமிழனா சொன்னா ஓ தமிழ்நாடு இஸ் இன் ட்ரபிள் இந்தியனா சொன்னா ஒன்ஸ் யூபி வேக்ஸ் அப் இட் வில் பவர் இந்தியா இருபத்தி மூன்றரை கோடி மக்களுக்கு முப்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் மொத்த எஜுகேஷன் அவுட் புட் யூபி மட்டும் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு லேபர் நமக்கு தமிழ்நாட்டு கிடைக்க மாட்டாங்க தமிழ்நாடு சீரியஸ் ட்ரபிள் உத்தரப்பிரதேசாங்க <laughs> உத்தரப்பிரதேசில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மருத்துவக் கல்லூரி முப்பத்தி இரண்டு எங்க என்ன ஸ்கேல் திங்க் பண்றாங்க பாரு என்ன அம்பிஷன் போறாங்க பாரு சிக்ஸ் லேன் எயிட் லேன் ஃபைவ் ஜெட் அக்கௌண்ட் பேசிட்டு இருக்காங்க நைன் பங்கிங் ஏர்போர்ட்ஸ் வச்சிருக்கா ஆனால் ஒரு பெருமை மிகுந்த தமிழனாக பெருமை மிகுந்த இந்தியனாக நம்முடைய பொலிட்டிக்கல் நெரட்டிவ் ஷிப்ட் ஆகி வேற பக்கம் போகணுங்க டெவலப்மெண்ட் பத்தி பேசும் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ரீஜனல் டிஸ்பேரிட்டியை பத்தி பேசும் ஏழு மாவட்டங்கள் பிலோ டூ பர்சன்ட் எக்கனாமிக் அவுட் புட்ல இருக்கு அதை பத்தி பேசும் தமிழ்நாட்டில் பதினொன்று மாவட்டங்கள் சராசரியாக லேபரை வெளியே அனுப்புறாங்க லேபர் உள்ள வரல அதை பத்தி பேசும் ராமநாதபுரத்தில் இன்னைக்கு போனாலும் பெண்கள் ஒரு வண்டியில ஆறு குடத்தை வச்சு இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க தண்ணிக்காக சீதனமா கொடுக்குறாங்க அதை அதை பத்தி பேசும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு திராவிட மாடல் அரசு இருக்கக்கூடிய மண்ணில் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் குடும்பத்திற்கு முதன் முதலாக கழிப்பறை நோடி கட்டி கொடுத்திருக்காரு அதை பத்தி பேசணும் அதை விட்டு விட்டு சும்மா வடக்கு வடக்கு தெற்கு எத்தனை நாளைக்கு பவர் ஷிப்ட் குளோபல் பவர் ஷிப்ட் பத்தி குருமூர்த்தி சொன்னாங்க பெரிய ஒரு அறிக்கை கொடுக்கிறாங்க பட் நாங்க முன்னாடி இருக்கோம் நகரத்தார்ட்டியார்க்க வாரணாசியில இத்தனை ஆண்டுகளாக அவங்களுடைய இடத்த ஒருத்த கப்ஜா பண்ணி வச்சிருந்தான் அது எவ்வளவு நகர்த்துவான இடத்துக்கு யாராச்சும் போய் ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தீங்க இடத்த கொடுங்க அதுக்கு ஒரு யோகி புல்டோசர் எடுத்துட்டு வந்து இடத்த இடிச்சு தமிழ்நாட்டை சார்ந்த நகரத்தார் செட்டியார் கொடுத்து ஐயா மறுபடியும் ஒரு மண்டபம் கட்டிக்கணும் சொல்ல வேண்டிய நிலைமை யோகி அவர்களுடைய காலத்துல ஆனா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய பிரச்சனை இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய பிரச்சனையாக நான் பார்ப்பது நீட்லெஸ் ஜிங்கோயிசம் நீட்லஸ் ஜிங்கோயிசம் தேவையே கிடையாது 
ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தமிழ்நாட்டு ஸ்கூலில் கொண்டு வந்துட்டோம் திராவிட மாடல் அரசு நான் சும்மா ஒரு ரிப்ளை போட்டேன் ட்வீட்டில் முதலமைச்சர் அவர்களே மரியாதையோடு சொல்லுகின்றேன் வணக்கத்தோடு சொல்லுகின்றேன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை சிபிஎஸ்இ ப்ரோக்ராமில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்து மூன்று வருஷம் ஆகுது மைக்ரோசாஃப்டோட கையெழுத்து போட்டு மூன்று வருஷம் ஆகுது இன்னைக்கு தான் நீங்கள் விழிச்சிருப்பீங்களா அதுக்கு இன்னைக்கு தமிழக அரசு ஒரு செய்திக்குறிப்பு கொடுக்குறாங்க ஒரு பெரிய செய்திக்குறிப்பு அட்டாக் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்தீங்க பெரியார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேயே அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் போய் கம்ப்யூட்டரை பார்த்தார் அப்புறம் பெரியார் அவர்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் போய் கேட்டார் அவருடைய பிறந்த நாளை சொன்னோன்னே அந்த கம்ப்யூட்டர் சொல்லிச்சு ஐயா உங்க பிறந்த நாள் சனிக்கிழமைன்னு சொல்லிச்சு அந்த அளவுக்கு வளர்ந்த ஒரு மாநில பத்தி நீங்க பேசுறீங்களா நான் ரிப்ளை போட்டேன் ஐயா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்களா சம்பளம் கொடுக்குறீங்க யாரோ டைப்பில் அடிக்கிறாங்க கொஞ்சம் அறிக்கையை கரெக்டா டைப் அடிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல எங்கீனியா பெரியார் வந்தார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு போனாரு எங்கீனியா கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சு ரெண்டாவது பெரியார் அவர்கள் பிறந்தது புதன்கிழமை சனிக்கிழமை இல்லைங்க ஐயா கம்ப்யூட்டர் தப்பா சொல்லிச்சா பெரியார் தப்பா சொல்லிச்சு உடனே முதல் முறையாக தமிழக அரசு என்ன பார்க்கிற அறிக்கைக்கு திருத்தி அறிக்கை வர்றாங்க ரெண்டு மணி நேரத்தில் நைன்டீன் செவன்டி போனாரு இவ்வளவு தாங்க எனக்கு தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் இவ்வளவு தான் சார் இவ்வளவுதான் சார் நம்ம இருக்கும் இவ்வளவுதான் சார் இருக்கும் நம்ம டிபேட் அண்ட் மெச்சூரிட்டி அண்ட் டிஸ்கஷன் எல்லாமே இந்த லெவல்ல முடிஞ்சிருச்சு சார் இதை தாண்டி நம்ம மேல போறது இல்லை சார் அரசியல் கட்சிகள் இதுக்குள்ளேயா தான் இருக்கும் பங்காளி கட்சி ஒருத்தர் சொல்றாரு பங்காளி கட்சி பங்காளி கட்சினா உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல அண்ணாமலை அவர்கள் தருமபுரியில் வந்து சொன்னாரு மோடி அவர்களே தமிழ்நாட்டில் வந்து இருந்தா தமிழ்நாட்டில் எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் மோடி அவர்கள் காலையில் இருந்து நைட்டு வரைக்கும் உட்கார்ந்து இருந்தா தமிழ்நாடு அதிக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈர்த்து இருக்கும் நான் பங்காளி கட்சியை கேட்கிறேன் நீங்க மோடி கூப்பிட்டீங்களான்னு மோடி இன்விடேஷன் நாங்க கூட்டிட்டு வரோம் இதே இன்வெஸ்டர் உங்களுக்கு பையனுக்கு விளம்பர வேணும் உங்க சேர்த்தா வேணும் மோடி அவர்கள் இன்விடேஷன் இந்தியன் இன்வெஸ்டர் சம்மிட் நடத்தலாம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்ட்னர் பண்ணுங்க நாம் எல்லாம் சேர்ந்து நடத்தலாம் மோடி அவர்களை நாங்கள் கூட்டிக் கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கின்றோம் தமிழக மக்களுக்காக மோடி ஐயா வரும் ஆனால் பங்காளி கட்சி அவங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி படிக்கணும் தே ஷுட் ரீட் என்ன சப்ஜெக்ட் நடக்குது இந்த பிஹெச்டி பசங்க பேசுற கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ் பையன் உள்ள வந்து ஓடி விளையாடக்கூடாது என்ன நடக்குது தமிழ்நாட்டுடைய அரசியல் எங்க போயிட்டு எக்கனாமிக்கா டெவலப்மெண்ட் ஓரியன்டா கிராத் பாலிடிக்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நாட்டில் இன்னொன்னு அப்படி இருந்தேன் எங்க அப்பாவுக்கு மீச பெருசு எங்க மாமாவுக்கு முகமல்ல இப்படி நாங்களும் அப்படித்தான் மூணு வீடு வச்சிருந்தோம் கத்து வீடு வச்சிருந்தோம் நாங்களும் பெரிய ஆட்கள் அதே பெரிய மிராசுதாரன் நாங்க ஏன் ஸ்டார்ட் அப் பையன் கிழிஞ்ச பேண்ட போட்டு ஒன் பில்லியன் டாலர் அடிச்சுட்டு இருக்கான் அதை பத்தி பேசுங்க நாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல எவ்வளவு பெரிய வீடு கட்டிதம் தெரியுமா அப்படியே நூறு ஏக்கர்ல பண்ணையம் பண்ணது மிராசுதாரர் பெருசஸ் ஒரு லேண்ட் டெனன் பேசக்கூடிய வார்த்தைய தமிழ்நாட்டு அரசியல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு சசிதரூர் அவர்கள் பேசும்போது இன்னொரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டார் குறிப்பாக அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஐநா சபையினுடைய செக்ரட்டரி ஜெனரல் தேர்தலுக்கு போட்டியிட்ட பொழுது தோல்வி அடைஞ்சார் பன்கி மோன்ட கொரியன் கேண்டிடேட் இதை பத்தி சசிதரூர் அவர்கள் நீளமான ஒரு கட்டுரை எழுந்தாங்க நான் ஏன் தோல்வி அடைந்தேன் ஒரு கட்டுரை அதை நீங்க படிக்கணும் எப்படி இந்தியா மாறி இருக்கிறது என்பதற்கு சசிதரூர் அவர்கள் ஓபன் மேகசின் எழுதின ஒய் டி டை லூஸ் த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் செக்ரட்டரி எலெக்ஷன் அதுல மூணு பாயிண்ட் சொல்றாரு ஐயோ எல்லாம் காங்கிரஸ்ல வந்து சவுத் சவுத் கோஆபரேஷன் சவுத் சவுத் கோஆபரேஷன் டஞ்சானியாவே நமக்கு ஓட்டு போடல நான் போய் கேட்டேன் டஞ்சானியா கிட்ட ஏயா ஓட்டு போல எலெக்ஷன் தோத்ததுக்கு அப்புறம் டஞ்சானியா சொன்னாங்க இல்ல இல்ல எங்க பழைய பிரசிடென்ட் ஜூஎஸ் நைரீரே அவங்க வந்து மன்மோகன் சிங் ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தீங்க நீங்க ஓவர் க்ளோஸ் ஆயிட்டீங்க எங்களுக்கு அதான் புதிய பிரசிடென்ட் வந்தோடனே பார்த்தாரு உங்களுக்கு டிப்ளமசியே தெரியல எப்படி நீங்க ஒரு கட்சி ஸ்டாண்ட் எடுக்கலாம் அதை வச்சு செய்யணும் நாங்க ஓட்டு போடல இது டஞ்சானியா அடுத்தது கட்டார் எம்இர போய் பாக்குறாரு இன்னொரு மீட்டிங்ல சசிதூர் கேட்கிறாங்க ஏன் சார் எனக்கு ஓட்டு போடலையும் எமீர் ஆஃப் கட்டார் சொல்றாரு என்னைய வந்து ஓட்டு போடுங்கன்னு யாருமே கேட்கலீங்க உங்க அம்பாசிடர் ஆனா பெரிய அம்பாசிடர் வந்து கேட்டார் அவருக்கு ஓட்டு போட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஜார்ஜ் புஷ் கம்ஸ் டு இந்தியா ஹேஸ் அ ஒர்க்கிங் லஞ்ச் வித் மன்மோகன் சிங் எலெக்ஷன் நடக்கிற வருஷம் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் மினிட்ஸ் ஆஃப் த மீட்டிங்ல சசி தரூருக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு அமெரிக்கா சப்போர்ட்டே கேட்கல சோ காண்டி சார் ரைஸ் இருந்தாங்க அவர்கள் அப்ப சப்போர்ட் பண்ணது குரியன் கேண்டிடேட் பாருங்க
ஆனால் நீங்க அந்த ஆர்டிக்கலை படிச்சாவே தெரியும் எப்படி ஃபாரின் பாலிசி இருந்துச்சு இப்ப எப்படி இருக்கு ஆனால் திரும்ப திரும்ப இந்த வட சுட வட சுடுற கடை தான் அதிகமா இருக்கு நார்த்து சவுத்து நிதி பகிர்மானம் இல்லை இப்படி பண்ணிட்டாங்க பாப்புலேஷனை வச்சு கொடுக்குறாங்க பாப்புலேஷனை வச்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சது நீங்க தானுங்க ஃபார்முலாவை கொண்டு வந்தது நீங்க தான் இன்னைக்கு பீகார் இப்போ பீகாரில் சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வறிக்கை படிச்சுங்க வேறு மாநிலத்தில் என்னெல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு ஸோ பீகாரில் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் போட்டிருந்தாங்க நேரு அவர்கள் கம்பல்சரியாக நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸுக்கு ஃப்ளைட் ஈக்குவலைசேஷன் பாலிசி போட்டார் குறிப்பாக நம்மை போன்ற மாநிலங்கள் நம்ம சொன்னால் அண்ணே ஓரெல்லாம் ஜார்க்கண்டில் இருக்குது பீகாரில் இருக்குது நாங்கள் ட்ரெயினில் வந்து அயனூரில் பீகாரில் இருந்து ஜார்க்கண்டில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்குது பக்கத்து மாநிலத்திலெல்லாம் தொழிற்சாலைகள் போய் எங்கள் ஆளுக்கு போட்டுருவாங்க அப்போ எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் தொழிற்சாலை போடுறாருன்னா அவருக்கு அந்த இன்சென்டிவ் இருக்கணும் அயனோர் பீகாரில் இருந்து வர்றதுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும் நேரம் என்ன சொன்னாங்க ஓகே ஒத்துக்கிறோம் அயனோரும் கோலோரும் ஜாஸ்தி இந்த பெல்ட்டில் இருக்கு இருந்தும் தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா அரசு இண்டஸ்ட்ரி போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்சென்டிவைஸ் வர்றதுக்கு ஃப்ரைட் ஈக்குவலைசேஷன் பாலிசி அதாவது ஒரு டன் ஓர நீங்கள் பீகாரில் ஏற்றி அதை வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு கொண்டு போனாலும் ஒரே ரேட் தமிழ்நாடு கொண்டு வந்தாலும் ஒரே ரேட்னு ஃப்ரைட் ஈக்குவலைசேஷன் பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஸ்பர் ஆகணும் இன்னைக்கு பீகாருக்காரன் கேல்குலேட் பண்ணுறான் அனுப்பிட்டு <laughs> குடும்பம் ஒரு கால் அடாவடித்தனம் ஒரு கால் எல்லாவற்றையும் தாண்டி இன்எஃபிஷியன்சி ஒரு கால் நான்கு கால்களை வச்சு ஒரு ஆட்சி இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல இருந்து இருக்க முடியும் காட்டிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் முக்கியமான தேர்தல் கடைசியில் வரும்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்பார்ட்டன் தேர்தல் பட் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டனாக இட் கிவ்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஷிஃப்ட் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலை வேறு பக்கம் திரும்பக்கூடிய தேர்தலா இருக்கு எப்படி பாவர்டி டிராப் பத்தி பேசணும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்று தமிழ்நாட்டை இன்னொரு பக்கம் இருக்கும் டைம் ஒரு பெரிய கப்பலை திருப்பி கொண்டு போறோம் அப்கோர்ஸ் ரிசல்ட் வரும் பட் சில டைம் நம்ம பொறுமையாக இருக்க வேண்டி இருக்கு பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி டாக்டிக்கல் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஷிப்ட் இதை பண்ணினா மட்டும்தாங்க நம்முடைய தமிழகம் தப்பிக்கும் காம்படிட்டிவா இருக்கும் நம்ம எல்லாரும் போட்டி போட்டு இந்தியாவிலே வளரலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரில்லியன் யூபியா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரில்லியன் தமிழ்நாடு நம்ம தமிழ்நாட்டை சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நம்ம மாநிலத்தை சப்போர்ட் பண்ணுவோம் உழைப்போம் அதுக்கு இன்னொரு மாநிலத்தை பின்தள்ள வேண்டாம் பட் வி வில் ஹவ் வெரி ஜென்யூன் டெமோக்ராட்டிக் ஃபைட் அது நடக்க வேண்டும் என்றால் த லாங்குவேஜ் அண்ட் த கிராமர் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் தமிழ்நாடு ஹாஸ் டு சேஞ்ச் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் தமிழக அரசியல்வாதி உணர்த்தும் லாங்குவேஜ் அண்ட் கிராமர் ஆஃப் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் டு சேஞ்ச் என்பதை உணர்த்துங்க அதை தாண்டிங்க ஐயா சற்று நேரத்துக்கு முன்பு டிஎன்கே ஃபைல்ஸ் பார்ட் த்ரீ வெளியிட்டிருக்கும் பொங்கல் பொங்கல் இந்த பார்ட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீளமா இருக்கு பார்ட் த்ரீ வந்து பார்ட் ஒன் வந்து வெளிப்படையான சொத்து பார்ட் டூ பினாமி சொத்து பார்ட் த்ரீ ஒரு டிஎன்கேங்கிற கட்சி எப்படி அப்படிங்கறத காட்ட ஒரு சின்ன முயற்சி எடுத்திருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிற டேப் நாலு மணிக்கு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய டேப் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜி கேஸ் நடந்த பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னு காலகட்டத்தில் எப்படி தமிழகத்தினுடைய அரசியல்வாதிகள் சிபிஐடியே கூப்பிட்டு சொல்றாங்க இன்னும் கைது வராத நாளைக்கு வாங்க தமிழ்நாட்டினுடைய நம்பர் ஒன் லீடர் சொல்றாங்க நாளைக்கு வேண்டாம் நாளானைக்கு மீனவர்கள் எல்லாம் போராட்டம் பண்றாங்க இலங்கைக்கு எதிர்த்து நாளானைக்கு ரைடு பண்ணா அந்த நியூஸ் ரெண்டை கலந்து மீனவர்கள் நியூஸ் ஆக்கி விட்டுடலாம் அப்ப ரைடு வர சொல்லு எப்படி மக்களை முட்டாளாக்குவதும் அரசியல்வாதிகள் பேசுறாங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம நியூஸ் கொடுத்தா இப்படி தாயா ஏத்துக்குவாங்க மக்களுக்கு Chief Secretary of Intelligence Chief என்ன பேசுனாங்க நீ கேட்கணும் இட் will come Chief Minister உடைய Personal Secretary of 2G Rajav என்ன பேசுனாங்க you should listen TR Bal அவர்களும் CBI Director என்ன பேசுனாங்க you should listen அதனால எங்களை பொறுத்தவரை DMK Part 3 என்பது 
தமிழக அரசியலை பூரணமாக மாற்றக்கூடிய முழு சக்தி இருக்கிறது என்றால் நம்புகின்றோம் நாங்கள் அதில் தெளிவாக இருக்கின்றோம் தமிழக அரசியலை சுத்தப்படுத்தும் வரை பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கே ஓயார் கடினமான பாதை நீண்ட பாதை நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் பிரச்சனை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்ன வந்தாலும் நிற்போம் ஆனால் இத்தனை நேரமா நம்ம பேசுறது நடக்கணும் நாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற தீய சக்தி ஒழித்து கட்டப்பட வேண்டும் அதில் தெளிவாக இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு மற்றவங்களால சண்டை இல்லைங்க நாங்க நெக்ரா பேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் நாங்க நெக்ரா ஒர்க் எல்லாம் சண்டை போட ரெடியா இல்லை நெக்ரா பேஸ் போ <laughs> போகும்போது சிரிச்சு பேசிட்டு போவாங்க நான் தோட்டத்தில் சின்ன பையனாக பார்ப்பேன் பக்கத்தில் ஊத்துப்பட்டிங்கிற கிராமத்தில் அவங்க ஓட்டு போட்டு வரணும் ஓட்டு போட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு வரும்போது சண்டை போட்டு முகத்தை திருப்பி ரெண்டு பேர் வருவாங்க நான் எங்கள் அப்பா மாட்டேன் கேட்பேன் ஏன் சண்டை போட்டீங்க போகும்போது நல்லா தானே இருந்தீங்க எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இல்லைடா அவங்க அப்பா வந்து இவருக்கு தான் ஓட்டு போனே நீ கம்பல் பண்ணுறாரு எங்கள் அப்பா சொல்கிறார் எங்கள் அம்மா கூடனு தெரியாது வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் உலகத்தை பார்த்தவேன் இவங்களுக்கு ஓட்டு போகணுன்னு சொன்னேன் அது மட்டும்தான் இல்லையா என்னுடைய அரசியல் காலத்தினுடைய கட்டாயம் இங்கேயோ செல்ல வேண்டிய நான் எங்கேயோ இருக்க வேண்டிய நான் இங்க வந்துட்டேன் இருக்கும் வரை நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் நாணயமாகவும் இருப்போம் தூற்றுவர்கள் தூக்கட்டும் அதை பத்தி கவலை கிடையாதுங்க நம்முடைய பாதை நம்முடைய இலக்கு அதில் தெளிவாக இருக்கின்றோம் வருகின்ற காலத்திலும் அப்படியே இருப்போம் என்று சொல்லி எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதா டீச்